പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സോ ദിസ് വൺ ഇസ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ലെവൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ ആപ്പിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ലെവൻ ക്ലാസ് എന്ന് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്പുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉള്ള ആപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയും സെറ്റ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സെറ്റ്സ് എന്താണ് ഈ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ബോയ്സ് അവരൊരു സെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഗേൾസ് അതൊരു സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അതൊരു സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതൊരു സെറ്റാണ് അത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നല്ലേ ഒന്നാമത് പറയാൻ നോക്കൂ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് പത്തിൽ കുറവായിട്ടുള്ള ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓഡായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലേ എന്താണ് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആരോട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഈ ഒരു ഉത്തരം മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം സെറ്റ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ത് റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയിലുള്ള നദികളെ കുറിച്ച് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇന്ത്യയിലുള്ള നദികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് സോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ദ വെവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ വെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു ഇത് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് വൺ ഇസ് എ സെറ്റ് സോ എ ഇ ഐ ഒ യു ഇസ് എ സെറ്റ് സിദ്ധ ദ വെവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർത്ത് വൺ വാരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ട്രാങ്കിൾസ് ത്രികോണങ്ങൾ അക്യൂട്ട് ട്രാങ്കിൾ അപ്റ്റസ് ട്രാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ന്യൂന ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണം ബൃഹത് ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടു വൺ ടെൻ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭാജ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറൈസേഷൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ടു അല്ലേ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ത്രീ ഇതിൽ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സോ തേർട്ടി ഫൈവ് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സോ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് സെവൻ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സെറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ആരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ടു വൺ ടെന്നിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് എന്ന് പറയും ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എഴുതാനാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള
സെറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റാണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് സെഡ് സോ ദറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെഡ് കണ്ടോ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ സെഡ് ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇപ്പം എന്താ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവുകളും വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് മൂന്ന് തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്കുണ്ടല്ലേ നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് സെഡ് എന്ന് പറയും സെഡ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ തക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദിസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര സോ ദിസ് വൺ ഇസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭിന്നക സംഖ്യകൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നമ്പറാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ആ നമ്പർ എടുക്കുക പി ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു അതൊക്കെ ഒരു എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഈ പിയും ക്യൂവും എന്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ഇൻഡിജേഴ്സിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം അതായത് സെഡിലുള്ളതായിരിക്കണം സെഡിൽ എല്ലാ നമ്പറും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ നമ്പറും ഉണ്ട് സെഡിൽ അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നമ്പർ അതായത് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എല്ലാ നമ്പറും വിടും അല്ലേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ദ ഫോം ഓഫ് P ബൈ ക്യൂ വെർ ക്യൂ ഡസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ക്യൂ എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് അടിഭാഗത്ത് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് വിശദമായി പിന്നെ പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നയൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി പെടുന്ന നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങൾ പെടും ഈ പറയുന്ന വൺ ബൈ ടു പെടും അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടു അതുപോലെ പൈ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പെടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും സെഡ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഇട്ടല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇപ്പം ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതേ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ക്യൂ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സോറി പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് പി ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നമ്പറും പെടുന്നതിന് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഹിയർ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് 